第十一章，主骑路进耶路撒冷。耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了百法奇和百大尼，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒，对他们说：你们往对面村子里去。一进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人对你们说：为什么作这事？你们就说：主要用它。那人必立时让你们牵来。他们去了，便看见一匹驴驹拴在门外街道上。就把他解开，在那里站着的人有几个说：你们解驴驹作什么？门徒照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们牵去了。他们把驴驹牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来铺在路上。前行后随的人都喊着说：和撒那奉主命来的，是应当称重的；那将要来的我祖大卫之国，是应当称重的。高高在上，和撒那。耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。天色已晚，就和十二个门徒出城，往百大尼去了。无花果树被咒作。第二天，他们从百大尼出来，耶稣饿了。远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着什么。到了树下，竟找不着什么。不过有叶子，因为不是收无花果的时候。耶稣就对树说：从今以后，永没有人吃你的果子。他的门徒也听见了。洁净圣殿。他们来到耶路撒冷，耶稣进入圣殿，赶出殿里作买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从殿里经过，便教训他们说。经上不是记着说，我的殿必称为万国祷告的殿么？你们倒使他成为贼窝了。祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希奇他的教训。每天晚上，耶稣出城去。信心的能力。早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：拉比，请看，你所咒咗的无花果树已经枯干了。耶稣回答说。你们当信服上帝，我实在告诉你们，无论何人对这座山说，你挪开此地，投在海里，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么。只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他
，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。辩驳耶稣的权柄，他们又来到耶路撒冷。耶稣在殿里行走的时候，祭司长和文士并长老进前来，问他说：你仗着什么权柄作这些事？给你这权柄的是谁呢？耶稣对他们说：我要问你们一句话，你们回答我，我就告诉你们。我仗着什么权柄作这些事？约翰的洗礼是从天上来的，是从人间来的呢？你们可以回答我。他们彼此商议说：我们若说从天上来，他必说：这样，你们为什么不信他呢？若说从人间来，却又怕百姓，因为众人真以约翰为先知。于是回答耶稣说：我们不知道。耶稣说：我也不告诉你们，我仗着什么权柄作这些事。